Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um ditado sobre o futuro. They will play football in that field. 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 Então, aqui, uma frase com simple future. Então, aqui nós temos o they, que são eles. O will, que não tem tradução nenhuma. Ele só é um verbo auxiliar que mostra que esse verbo aqui está no futuro. So, they will play, que eles vão jogar, ou que eles jogarão, ok? Football, que aí vocês podem falar tanto football como soccer. Football, então, é mais utilizado na Europa e soccer mais utilizado nos Estados Unidos, na América. In that field, ok? In that, naquele... Porque o that é sempre utilizado para coisas no singular e para coisa que está longe. So, in that field, naquele campo, ok? Um campo que não está perto, ok? E se o campo estivesse perto, então, a gente falaria in this field, nesse campo, ok? Então, aí a gente falaria this e não that. This é para perto e that é para longe, Falando de singular aqui, né? So, they will play football in that field. I will write articles on different topics. I will write articles on different topics. I will write articles on different topics. E assim ficou o nosso número dois. I will write articles on different topics. I will write articles on different topics. Então, eu escreverei, ou eu vou escrever, artigos sobre diferentes tópicos, ou sobre tópicos diferentes, ok? E aí, nós temos uma coisa para falar. Porque não é muito comum a gente falar I will. Uh, normalmente, o que se faz aqui é uma contracted form. Na verdade, né? Uh, isso é comum em fazer em qualquer um dos, dos pronomes. Mas aqui, com I will, a gente faria a contracted form da seguinte maneira. Então, o I will, ele vai ficar I'll. I'll, I'll, mas vocês ainda vão ouvir uma outra forma ainda mais reduzida, que é all, all, que é, por exemplo, all write articles on different topics, e vocês têm que lembrar de colocar a língua lá no céu da boca para fazer esse L, ok? All. All. Então, a mesma coisa, aqui o will, ok? Ou mesmo a contracted form dele. Não vai ter uma tradução na hora que a gente for traduzir essa frase. Só vai ser uma marca mesmo de que é esse verbinho aqui que é o verbo principal e está no futuro. E aqui, tópicos diferentes, different topics. Então, aqui por ser... Um, adjetivo, então a gente coloca lá na frente dos topics. Outras frases que a gente vai ver com essa contracted form, por exemplo, né? É, um, I'll talk to you later, né? Eu vou falar com você depois. So, I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll try the soup. I'll try the soup. Né? Eu vou experimentar a sopa. I'll see you soon. I'll see you soon. Né? Eu vou ver você mais tarde. Um, em breve, né? 
Então, essas, essas são frasezinhas que a gente costuma ver sempre com essa contracted form. Ao. O nosso número 3 é uma pergunta. E ela é... Will you go to the concert? Will you go to the concert? Will you go to the concert? E aqui nós temos a nossa resposta. Will you go to the concert? Então, para a gente fazer uh, as perguntas em inglês com o Simple Future, tudo que a gente tem que fazer é colocar aquele will que ficaria entre o pronome e o verbo principal. Ele ficaria aqui numa frase afirmativa, né? A gente vai colocar ele lá para o iniciozinho da frase, porque ele é um verbo auxiliar. Então, ele se comporta como um verbo auxiliar. É o mesmo comportamento esperado do, uh, do, does, or do, did, por exemplo, né? Que são outros verbos auxiliares. Então, will vai lá para frente e vai ficar will you go. E aqui você pode juntar esses, essas duas palavras quando você for fazer, quando você for ler essa frase. So, will you go, will you go, will you go, ok? To the concert. E concert é uma palavra que às vezes causa um, confusão, porque a gente acaba pensando em concerto em português, né? Concerto do tipo ou de concertar ou do tipo concerto de orquestra, sinfônica, coisa do tipo. Na verdade, concert em inglês pode ser também utilizado para show, tá? Uh, a gente não vai usar a palavra show em inglês com o significado que a gente usa normalmente no português, que é para assistir bandas tocando as músicas, né? A gente falaria concert e não show, ok? So, will you go to the concert? Não é necessariamente uma coisa muito formal. O concert, ele pode ser um, uma coisa bem formal, um, tipo show mesmo que a gente está acostumado a assistir, ok? So, will you go to the concert? E o número 4 é uma frase na negativa. Bob won't go to the library. Bob won't go to the library. Bob won't go to the library. Aqui o want vai ser o resultado da contração entre will e not. Então, vai ser a forma negativa da gente falar, fazer uma frase com o simple future. So, want, want, ok? E só para vocês verem aqui, ó, Bob é a terceira pessoa, tá? Então, ó. Não tem nenhuma modificação, nem com o verbo auxiliar, nem com o verbo principal. Então, aquelas regrinhas lá do simple present ficam lá no simple present. Não vão influenciar nada aqui, ok? Então, ele não vai à biblioteca, ok? So, Bob won't go to the library. Ele não vai à biblioteca. E vamos para a nossa última frase. Frase número 5. She will help you to do the task. She'll help you to do the task. She'll help you to do the task. Bom, nessa daí, eu falei com a contracted form. Eu falei she'll, she'll. Então, é she will, she'll, ok? Uh, help you to do the task. Então, ela vai ajudar você a fazer a sua tarefa, fazer a tarefa. She'll help you to do the task. She'll, she'll. 
você também pode falar she will. Ok? É a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de avaliar o vídeo que ajuda demais o canal. E até o próximo.